从空间站到贝洛伯格，再行至仙州罗浮，开拓者乘坐星穹列车驶过宇宙间的万象世界。如今，匹诺康尼发来邀请，停住在星中的步伐即将再度启程。这场开拓之旅的前方将会有什么样的惊喜呢？今天我们来到了米哈游，走进崩坏星穹铁道项目组，从游戏的创作者口中挖掘这个世界背后的故事。社会之星匹诺康尼是一座悬于银河的星际酒店，一片光怪陆离的梦想之地。在无所不可的大都会中，人们用梦想创造财富和奇迹，享受一场又一场纸醉金迷的盛宴。谁又能想到，这片人间仙境隐藏着不为人知的过去？听说烧鸡老师是药学专业出身的，这个跟匹诺康尼有什么联系吗？啊？就潘尼西林、阿司匹林、匹诺康尼，听上去像是什么药物？匹诺康尼这个名字是结合了 pino 和 colony， 它原本是一颗公司建造的监狱星嘛，被押送到这里的囚犯都会进行永无宁日的劳作。那在漫长的意志回收工作当中，就出现了一种特殊的现象，也就是联觉梦境，借此人们得以在夜晚的梦中相会。比起白天苦涩繁重的劳役，反而是梦中的生活会显得更加自由一些。那之后万劫之爱就爆发了，又经历了许多事情，这里变成了宇宙中的灰色地带，又投入家族怀抱，一步步变成了如今的梦想之地。所以，如今天鹅绒般华贵的大都会是建立在苦涩的铁锈位置上的，这种对比非常的有趣，就想保留下来。既然如此，有考虑过用安眠药作为名字吗？是，是这样的。你也不希望我们打开地图列表会看到右边是一行行什么一甲基五苯基七氯一三二氢二氢一四苯并二氮杂浊二酮之类的，对吧？作为继贝洛伯格和仙州之后的又一个全新世界，匹诺康尼的风格基调是一个艰难的选择题。权衡观众的认可度、文化的时髦值，还有跟游戏的适配程度，经过重重筛选之后，制作组终于确定了匹诺康尼的文化风格——爵士时代。在确定这个风格之前，有什么被你们狠心抛弃的其他方案吗？有的。在早期的构想中，也考虑过维多利亚时代，用蒸汽朋克去作为最重要的视觉表现。整个世界就是一座巨大的钟表，人们生活在不同的钟表结构当中。呃，甚至在这里，时间是一种可以被分配的资源，在穷人和富人之间流通。不过在推进的时候，发现好像怎么做都和贝洛伯格有点相似，匹诺康尼还是应该有更多属于自己的特色才行。从故事上面来讲，我们也十分需要一片群星荟萃的舞台，所以经过了很多推敲，最后主题还是变成了爵士时代和梦想之地。不过早期也有些想法被保留了下来，比方说停滞的时间这件事嘛。嗯，现在的匹诺康尼根据时刻被划分为了十二片不同的梦境，代表了当地的一种享乐主义信仰。一天的每时每刻，人们都能用不同的方式享受快乐。少基老师会更希望生活在哪个时间呢？嗯。午夜前的那一刻吧，自由美好的夜晚永远不会结束，属于明天的那些压力、烦恼、痛苦也永远不会到来。这一刻仿佛就是永恒、静止不变的。相信这也是当代许多人都会面临的一种生活状态。也正因如此，一座故事中的理想中的美梦乐园应该能够满足这个朴素的需求，能够让人轻而易举的理解并共情。连一刻也来不及为落选的维多利亚哀悼。美术团队就要紧锣密鼓地进入对全新风格的探索和制作，在梦想之地的主题下，诸多天马行空的设想接连出炉。大家似乎忽略了一点：梦境并不全是美好的事物，世间还有名为噩梦的存在。在匹诺康尼的美术创作方面，最大的感受是什么呢？嗯，痛苦吧。展开说说。嗯，因为主题是梦境嘛，就所以在一些概念的设定上，其实是会非常的宽泛，找不到具体的锚定点。那我们要把抽象的概念转换成具象的视觉表达的话，然后再转换成核心的包装方向，其实这是一个非常痛苦的过程。
就比如说当时我们要设计一个跟噩梦有关的怪物，然后说到的需求呢是这种怪物，它是悲伤啊、傲慢啊这种情绪具象化而成的。但这种概念其实很虚，就比如说你要跟我做一个很愤怒的怪物，就仅靠这些描述，我其实根本就没有办法锚定成一个固定的风格。所以当时我们的状态就是白天上班要做噩梦，晚上做梦要上班。呃，等一下，一直在抱怨工作是不是不太好？没关系，我们的后期老师会屏蔽掉不合适的内容啊。好的，好的，好的。那在那之后呢，我们就进行了深入的沟通，才确定了这些一系列的怪物呢是跟记忆有关。然后所以说，我们就采用了忘却之庭相关的元素。镜子啊，水晶这些元素，然后再把它们跟爵士时代那种华贵风格相结合，甚至这个思路一点点往下推呢，我们才完成了这些敌人的创作。嗯，有句俗话说得好，别人的不幸是蜜糖的味道。在美术老师的痛苦挣扎之下，一座浮夸奢靡、纸醉金迷的城市就此被搭建出来。这里的人们奉行糖浆主义的生活方式，沉沦在盛会、歌舞和糖浆饮料的快乐中。街边的喷泉是快乐水，天上的烟花是快乐水，水龙头里流动的也是快乐水，就连汽车里烧的也……嗯，我看到匹诺康尼的交通工具外形很特殊，为什么会设计成圆形的？呃，是这样的，我们一开始设想过把整个城市设计成一个大型弹珠机，人们乘坐的弹珠在城市中来回穿梭。一方面是能体现出上世纪美国传统娱乐向电子娱乐升级的一种意识形态，另一方面也能让整个城市给人一种只会出现在梦境之中的感觉。这个想法虽然没有最终被采用，但弹珠作为交通工具的设定还是保留了下来，还形成了一种跨区域移动手段的小玩法，就像是那些卸载之后还给你装回来的流氓软件一样。呃，我更愿意称之为游戏策划的一种执念吧。呃，然后这种交通工具设定上叫做囚笼。取自这个曾经是监狱型的压囚车，囚笼外壳上的编号代表着它的交通路线，跟公交车号是一个道理。如果两个囚笼相撞，会不会诞生出一种名为台球的运动项目？嗯，这是个很新的玩法，不过我们还没有设置这样的内容。说起运动，倒是有一种叫做囚笼竞速的比赛，目前最炙手可热的选手是一只巨型太空仓鼠。坦白说，我是反对动物表演的。作为匹诺康尼史上最具商业价值的囚笼手，仓鼠囚骑士还作为客串角色被纳入当地最有名的动画 IP《钟表小子》和他的伙伴们。诙谐幽默的喜剧剧情，可爱丰满的卡通角色，复古独特的画风，让他受到了不少人的追捧，至今已连载万集以上。有考虑过可能会收到的律师函吗？呃，这种风格并不是的专属了，它来源于上个世纪的美国动画。那这种动画风格，因为角色的身体可以随意拉伸的特征，所以被称为橡皮管动画。在游戏里有这种风格的角色吗？嗯，举例来说，有个橡皮管风格的闹钟怪物，很讨厌，啥都不干，只负责把人摇醒。然后发现你了之后，就会当场翻脸过来揍你，梆梆两拳。那我们在实际制作的过程中呢，我们就发现，越是接近二 D 动画的东西，在三 D 层面的实现难度就越大。所以说，在动画感方面，我们至少修改了几十版方案来还原二 D 动画的那种质感。在各种层面上，这个闹钟都很容易勾起人的杀意。嗯，是的。正所谓日有所思，夜有所梦。当你对一件事物的执念越深，它就越有可能出现在你的梦中。作为在群星间旅行的无名客，开拓者可谓是见多识广。所以，你能解释一下这个怪物吗？你就说执念大不大吧。毕竟都在做梦了嘛，就想着一定要加点特别光怪陆离、荒诞的东西进去，最好是第一眼就能让人目瞪口呆的那一种。抱着这样的想法做了一些尝试，嗯，最后就这张图就出现在大家的屏幕里了。反正我是目瞪口呆了，就决定了它一定要在匹诺康尼出现，也同时还形成了一个新的地图生态小玩法。梦里啥都有，可以说是匹诺康尼最贴切的解释。正是因为梦境中有无限多的可能性，玩法设置上也非常的丰富和自由。在这里，你可以变身为钟表小子动画里的角色，凭借体型优势探索未知的区域，也可以通过视觉上的错觉实现一步登天的壮举。在这么多玩法中，有什么开发过程比较痛苦的经历吗？嗯，应该是梦境迷踪吧。你可以试玩一下。这个玩法就是通过镜面的反射之类的现象，给钟表小子造出一条通往终点的道路
，它非常的烧脑，但烧的是磁化的脑，因为这个玩法用到了很多的视觉误差，比如说腾洛斯阶梯什么的，对空间想象能力的要求非常的高，设计的难度也很大，一些关卡的设计想秃了同事们的头啊！我们绞尽脑汁设计的关卡。把难度控制在大家都能通关的程度，呃，最终得到内部人员实际的反馈就是通关了，就这。哎，对，就是这种费尽心思降低难度，然后被嘲讽的感觉尤其痛苦。你们可曾想过，挣脱地心引力的束缚，自由探索这个世界？遗憾的是，游戏中的角色似乎没有进化出膝盖，哦，我是说 Y 轴。但是开拓者总有办法让地图的各个方位都遍布自己的足迹。有考虑过拓展一下游戏探索体验吗？比如说加个跳跃键什么的。梦里啥都有。我们有考虑过打破开拓者不会跳跃的固有印象，做一些有意思但不复杂的新尝试。然后因为规则就是用来打破的嘛，我们基于梦境这个概念延展了很多无视物理规则的玩法。走墙就是基于克服重力这一点所做的延展。角色可以走上墙壁，充分探索室内的立体空间。所以在工作量上，一个地图的设计成本也会变成原来的四倍。按照立方体来计算的话，准确的说是六倍以上的工作量。为什么要设计六边形的地图呢？我们没有设计六边形的地图，而是立方体它本来就是六个面，并且实际制作过程当中，一个关卡其实也不只有六。所以我们的地图是四边形，没错吧？这个设计其实初衷是为了不要浪费美术大佬的设计，毕竟我们最初的几个世界都太平了，一些精心制作的场景并没有充分的让玩家感受和认知，所以才有了走墙这个玩法的诞生。美术老师一定很高兴你们能这么想。嗯，除了保证游戏性和跑图体验之外，还要顾及美术表现和性能，这个要求就导致了我们大量的试错和返修。最复杂的那个走墙迷宫嘛，策划做了二十几版白盒，美术老师也跟着改了二十几版，也就是六乘二十，一百二十多倍的工作量。要不，我们还是按四倍工作量来算。从另外一个视角看待这个世界，往往会有一些新奇的收获。摆脱固有的定式和框架，一种全新的感觉会冲击你的大脑，你的思维仿佛在抽水马桶中被冲刷。你的世界发生翻天覆地的变化，没错，我说的就是云三 D。在做走墙这个玩法的场景的时候，您认为最大的困难是什么呢？嗯，是策划，不过已经被我们解决掉了。嗯，是被解决掉了。那除开策划之外，还遇到过什么困难吗？由于空间视角的转换，在游玩途中呢，云三 D 是一个比较正常的事情。呃，在游戏中，我们通过限制玩家的视角来尽可能保证玩家的游玩体验。当玩家走到对应位置的时候，我们会通过后台运算把相机调整到一个比较舒适的角度。但是，作为地图的设计者，你们在制作过程中会晕 3D 吗？呃，是会晕的，完全是靠着自己的专业素养在硬撑着不适的工作。为了适应节奏，我们也钻研出了一些比较骚的办法，因为晕 3D 的原理和晕车是一样的。你的眼睛在接触到的画面和窃听器感受到的身体运动不一致，就会产生眩晕感。有这种症状的同学会通过吃一些比较酸的梅子，或者到窗前远眺来缓解症状。甚至我们还准备了一些晕车药，以备不时之需。通过大量的人工自适应甄别，我们也尽量改善了玩家的游玩体感。嗯，真是很独特的解决方式呢。哎，既然说到晕车药，我还有个问题想了解一下。嗯，请说。你有没有觉得匹诺康尼这个名字像是个药名？在这次采访中，我们见证了一个概念如何一步步形成一个鲜活的世界，也见证了很多鲜活的人因为这个世界变得半死不活。有人穷尽自己的想象力，有人绞尽脑汁为它赋予外形，还有人忍受着身体的不适。这一切的努力，都是为了给玩家送上一份最棒的游戏体验。在采访的最后，我们问了这些创作者想对玩家说的话，这是他们的答案。都说的跟药物没什么关系，下次海天非常简单。白天上班做梦，晚上做梦上班。哎，结束了吗？可以可以走了吗？我不是游戏的创作者，但是我觉得应该凑个热闹。最后，祝大家做个好梦。